ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल ट्रम प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको बी एन के सिक्स जीरो थ्री के फाइनल ट्रम के सॉल्व एम सी क्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल ट्रम एग्जामिनेशन के लिए तो इसमें सबसे पहले है इनमें से कौन सी अप्रोच है जिसके अंदर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है कुछ इस तरीके से कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट वो सेल करते हैं यानी कि कितनी प्रोडक्ट वो सेल करते हैं इससे मेजर की जाती है उनकी परफॉर्मेंस वो है प्रोडक्ट पुश अप्रोच और उसके बाद ये कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है डिजाइन किए जाते हैं मेजर करने के लिए और ट्रैक करने के लिए इनमें से कौन सा प्राइमरी सक्सेस है उसके जवाब है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जिसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी क्रेडिट क्वालिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है बैंक का इंश्योर करता है कि जो प्रोसीजर लेट डाउन किए गए हैं बैंक स्टाफ के लिए रिफ्लेक्ट करता है कमिटमेंट वो है अकाउंटेबिलिटी उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा हेल्पफुल है डिसाइड करने में कि व्हाट टू डू ना के हाउ टू डू इट वो है इंफॉर्मेशन उसके बाद ये कि एक लार्ज पार्ट जो है डैश अप्रोच का सक्सेस इज बेस्ड ऑन एडवाइजर एफोर्ड टू बी क्लोज टू देयर क्लाइंट वो है रिलेशनशिप अप्रोच का होना सो so, वो उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टमर इंटरफेस रेफर्स टू दी वे द फर्म गोज इन टू दी मार्केट हाउ इट एक्चुअली रीच इज दी कस्टमर्स वो है फुलफिलमेंट एंड सपोर्ट उसके बाद ये स्टेट रेकग्नाइज पीपल एस स्टेट रेकग्नाइज करती है लोगों को किसके तौर पर सिटीजन के तौर पर वेर एज मार्केट ट्रीट पीपल एज कंज्यूमर मार्केट ट्रीट करती है लोगों को एज कंज्यूमर एंड वैल्यू देम एज कस्टमर्स और वैल्यू देती है उनको एज ए कस्टमर सो स्टेट रेकग्नाइज करती है लोगों को एज ए सिटीजन के तौर पर उसके बाद इनमें से डैश जो है वो बेसिक है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए उसको लाजमी शेयर होना है स्ट्रेंथनिंग सोशली रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल वो है कंजम्पन सो कंजम्पन है इसका जवाब उसके बाद ये कि इन ऑर्डर टू इंश्योर इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड गवर्नेंस यानी कि इंश्योर करने के लिए इफेक्टिव मॉनिटरिंग और गवर्नेंस द रिस्क एपिटाइट विल इनकॉर्पोरेट अ बैलेंस मिक्स ऑफ रिस्क एपिटाइट इनकॉर्पोरेट करके एक बैलेंस मिक्स एक ऐसा मिक्स जो कि बैलेंस हो किसका क्वांटिटेटिव का भी और क्वालिटेटिव मेजर्स का भी इन दोनों का बहुत उसके बाद ये कि ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड डिफॉल्ट रेट्स आर फॉर कंज्यूमर फाइनेंस लोन इन एमर्जिंग मार्केट्स आर जनरली लो ऑपरेटिंग कॉस्ट और जो डिफॉल्ट रेट्स होते हैं कंज्यूमर फाइनेंस लोन के लिए एमर्जिंग मार्केट्स के अंदर वो जनरली लो होते हैं मेकिंग दीज लोन्स एक्सट्रीमली जो कि बनाता है इन लोन्स को एक्सट्रीमली क्या बनाता है प्रॉफिटेबल बनाता है उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू पॉवर्टी रिडक्शन फोकस इज ऑन पीपल एज कंज्यूमर्स यानी जैसे कौन सी अप्रोच जो है पॉवर्टी रिडक्शन के लिए फोकस करती है लोगों के ऊपर एज ए कंज्यूमर्स के तौर पर एंड प्रोड्यूसर्स And on solution that can make market more efficient, competitive and inclusive वो है market based approach. उसके बाद ये कि which of the following is the ability? इनमें से कौन सा option जो है ability है to perceive outcomes and determine their value वो है wisdom. उसके बाद ये कि which of the following customer interface refers to the nature of the interaction? यानी कि समराज जो है वो nature of interaction है. इनमें से कौन सा जो कस्टमर इंटरफेस है उसके बाद नेचर ऑफ इंट्रैक्शन है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के दरमियान वो है रिलेशनशिप डायनामिक्स उसके बाद ये कि कस्टमर डू नॉट वांट ऑल सर्विसेज एट द सेम टाइम कस्टमर नहीं चाहते सर्विसेज जो है ऑल डू नॉट ऑल वांट सर्विसेज एट द सेम टाइम सेम टाइम के ऊपर और एट नेसेसरीली कन्वीनियंट फॉर द कंपनी दिस चैलेंज बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ वेरिएबिलिटी यानी कि अब ये जो चैलेंज है ये इसका ताल्लुक इनमें से कौन सी वेरिएबिलिटी से है जो आपको बताई जा रही है वो है अराइबल अराइवल वेरिएबिलिटी उसके बाद ये कि डैश कूड इंक्लूड प्रॉपर्टी फॉर विच अ फैमिली हैज टेनेंसी राइट्स बट नो लीगल टाइटल इनमें से कौन से ऑप्शन के अंदर शामिल है प्रॉपर्टी जिसके लिए फैमिली के पास टेनेंसी राइट है लेकिन कोई लीगल टाइटल मौजूद नहीं है यानी कि लीगली तौर पर कोई टाइटल मौजूद नहीं है वो है अनडॉक्यूमेंटेड कैपिटल उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी अप्रोच इंश्योर करती है कि सीनियर मैनेजमेंट जो है आर ऑन द सेम पेज ऑन रिस्क एपिटाइट सीनियर मैनेजमेंट जो है वो सेम पेज के ऊपर है जो रिस्क एपिटाइट है उसके हवाले से सो वो है टॉप डाउन अप्रोच उसके बाद ये कि डैश इज एन इस्टेब्लिश फाइनेंशियल प्रोडक्ट अक्रॉस द ग्लोब इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है एक इस्टेब्लिश फाइनेंशियल अप्रोच है अक्रॉस द ग्लोब पार्टिकुलरली इन मेच्योर इकॉनमी पार्टिकुलरली तौर पर अगर हम देखें मेच्योर इकॉनमीज में वो है कंज्यूमर फाइनेंस उसके बाद ये कि ग्रोथ इन कंज्यूमर फाइनेंस कैरीज डैश सिग्निफिकेंस फॉर द सोसाइटी सो उसके जवाब है बहुत सोशल एंड इकोनॉमिक उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी टिपिकल मेजर्स ऑफ रिस्क 
यूज्ड टू मॉनिटर एक्सपोजर कंपेयर्ड विद द स्टेटेड रिस्क एपिटाइट इसके जवाब है बोथ रिस्क थ्रेशहोल्ड्स एंड रिस्क टॉलरेंसेस उसके बाद ये कि कस्टमर आल्सो वेरी इन देयर ओपिनियंस कस्टमर जो है वो वेरी भी करते हैं उनके ओपिनियन में अबाउट व्हाट इट मींस टू बी ट्रीटेड वेल इन अ सर्विस एनवायरनमेंट यानी कि इसका क्या मतलब है कि वेल ट्रीट होना एक सर्विस एनवायरनमेंट के अंदर सो ये चैलेंज जो है वो इसका ताल्लुक है इनमें से कौन सी वेरिएबिलिटी से वो है सब्जेक्टिव प्रेफरेंस वेरिएबिलिटी उसके बाद ये कंज्यूमर इन दी इन दिस मार्केट इन इस मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर है आर मोर लाइकली टू ट्रस्ट अ फ्रेंड और फैमिली मेंबर देन अ सेल्स पर्सन इनके मुमकिन तौर पे वो ट्रस्ट करेंगे एक फ्रेंड के ऊपर या फैमिली मेंबर के ऊपर इसके मुकाबले में कि सेल्स पर्सन के ऊपर करें दे डोंट नो जिसको वो जानते नहीं है साइज टाइप ऑफ नेटवर्क कम अंडर द हेड ऑफ इस तरह के जो नेटवर्क्स आते हैं इनमें से किसके अंदर आते हैं वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उसके बाद ये एमरजेंस एमरजिंग द एमरजिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विस में इंक्लूड जो एमरजिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज में शामिल है क्या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जिसके अंदर बैंक सेंट्रिक मॉडल इलेक्ट्रॉनिक्स करेंसी और मोबाइल कॉमर्स सिस्टम आ जाते हैं उसके बाद ये डैश आर वाट कस्टमर एक्सपेक्ट ऑटोमेटिकली इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो ये कि जो कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली डील करने में विद एनी बैंक एंड इन मोस्ट केसेस एनी बिजनेस तो ये है बेस लाइन एक्सपेक्टेशन उसके बाद ये टू बिल्ड एंड सस्टेन अ ग्रोइंग बिजनेस बिल्ड करने के लिए और सस्टेन करने के लिए ग्रोइंग बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेज में इंस्टीट्यूशन नीड इंस्टीट्यूशन को जरूरत है क्या विजन और प्रैगमेटिज्म और उसके बाद ये है कि विच आउट ऑफ ऑलिंग अप्रोच टू पॉवर्टी रिडक्शन टेन टू एड्रेस इनमें से कौन सी जो अप्रोच है पॉवर्टी रिडक्शन की उसका रुझान क्या है कि एड्रेस करना अनमिट नीड्स को हेल्थ केयर के लिए क्लीन वाटर या फिर जो दूसरी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं सेट करते हुए टारगेट कि मीट किया जाए पूरा किया जाए उन नीड्स को पब्लिक डायरेक्ट डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट के जरिए सब्सिडीज़ या फिर दूसरे जो हैंड आउट हैं सो ये है ट्रेडिशनल अप्रोच उसके बाद ये कि फिनेल्टा का बिलीफ ये है कि डेट डैश इज ड्रिवन बाय कंपेरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड एक्चुअल एक्सपीरियंस वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन उसके बाद ये पोटेंशियल फॉर इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो पोटेंशियल है इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए इज वन ऑफ द डैश डेट ऑफन लाइज अन टैप इन बी ओ पी कम्युनिटीज वो है हिडन एसिड्स उसके बाद ये रेजिंग द इनकम एंड कंजम्पन लेवल ऑफ बी ओ पी विल प्लेस इमेंस प्रेशर ऑन ऑलरेडी स्ट्रेच रिसोर्स सचैस सो इसका जवाब अब रिसोर्स जो इनमें लैंड भी है वाटर भी है एनर्जी एंड इको सिस्टम भी ऑल ऑफ द गिव इन ऑप्शन है उसके बाद ये इक्विटी इन्वेस्टर वन टू सी डैश इक्विटी इन्वेस्टर क्या देखना चाहते हैं रिटर्न सो पहला हुआ रिटर्न रेटिंग एजेंसीज वॉन्ट टू मिनिमाइज और रेटिंग एजेंसीज चाहती है मिनिमाइज करना क्या रिस्क ऑफ डिफॉल्ट और रिटर्न और रिस्क ऑफ डिफॉल्ट यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर उसके बाद डीलिंग विद डैश इज अंट्रल चैलेंज इन मेकिंग अ सर्विस ऑफरिंग प्रॉफिटेबल वो है वेरिएबिलिटी उसके बाद ये डैश मीन्स द वे एंड विच बिजनेस एंड अफेयर्स ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन इज डायरेक्टेड एंड मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द मैनेजमेंट सो इसका जवाब है कॉरपोरेट गवर्नेंस उसके बाद ये दिस हॉलिस्टिक अप्रोच इनमें से कौन सी जो है वो हॉलिस्टिक अप्रोच जो है इज बेस्ड अपॉन द व्यू डेट अ मोमेंट ऑफ ट्रस्ट इज एनी इंट्रैक्शन वो बेस्ड करती है इस व्यू के ऊपर के मोमेंट ऑफ ट्रस्ट जो है वो कोई इंट्रैक्शन है डेट इफ डन करेक्टली अगर उसको करेक्टली किया जाए सो इंक्रीज द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर फॉर द बैंक जो कि इंक्रीज करता है ट्रस्ट कस्टमर का बैंक के लिए उसके बाद ये द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फॉर ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विस में इंक्लूड आई थिंक ये रिपीट हुआ ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन उसके बाद ये डैश जो है इनमें से आर वाट कस्टमर एक्सपेक्ट ऑटोमेटिकली जो कि कस्टमर ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करता है इन डीलिंग विद एनी बैंक एंड इन मोस्ट केसेस एनी बिजनेस वो है बेस लाइन एक्सपेक्टेशन और ये ट्रेडिशनल अप्रोच वाला भी दोबारा रिटर्न सॉरी रिपीट हुआ है और ये वाले भी उसके बाद ये क्या डैश मीन्स इनमें से डैश का मतलब ये कि इन विच बिजनेस एंड अफेयर्स ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन इज डायरेक्टेड बिजनेस जिसके अंदर बिजनेस और अफेयर्स जो है हर इंस्टीट्यूशन के डायरेक्ट होते हैं और मैनेज होते हैं कौन करता है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट वो है कॉरपोरेट गवर्नेंस उसके बाद ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग की कंपोनेंट इनमें से कौन सा की कंपोनेंट जो है ऑफ एन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एक एंटरप्राइज का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेट रिस्क मैनेजमेंट जो कि इंटीग्रेट करता है रिस्क मैनेजमेंट को इन टू दैवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ऑफ द बैंक बैंक की 
इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है बिजनेस डेवलपमेंट प्रोडक्ट एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्राइजिंग एंड सो ऑन वो है लाइन मैनेजमेंट उसके बाद ये कि वाई लो इनकम कंज्यूमर्स आर जनरली मोर विलिंग क्यों लो इनकम कंज्यूमर जो होते हैं वो जनरली तौर पे मोर ज़्यादा विलिंग होती है उनकी के टू एक्सेप्ट एन अनफेमिलियर प्रोडक्ट के वो एक्सेप्ट करें एक अनफेमिलियर प्रोडक्ट क्योंकि इट इज़ अ वेल नोन ब्रांड एंड एंडोज बाय अ ट्रस्ट वर्थी इंस्टीट्यूशन क्योंकि वो एक वेल नोन ब्रांड होती है और उसको एंडोज करते हैं ट्रस्ट वर्थी इंस्टीट्यूशन उसके बाद ऑफ द फॉलोइंग स्टेक होल्डर इंक्रीजिंगली डिमांड इनहेंस डिस्कलोजर इसके अलावा ऑल ऑफ द गिविन ऑप्शन जिसके अंदर वेटिंग एजेंसीज है बिजनेस पार्टनर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसके बाद ये कि कस्टमर्स हु आर नॉट अ नेचुरल फिट विद द कंपनी कस्टमर्स जो कि नेचुरल फिट नहीं होते कंपनी के साथ एंड हु आर नॉट हैप्पी एनी वे आर कैटेगराइज और वो हैप्पी भी नहीं होते किसी भी तरह उनको कैटेगराइज को जिस तरह किया जाता है अनहैप्पी और अनप्रॉफिटेबल उसके बाद ये एक टू सर्व कस्टमर एफिशिएंटली सर्व करने के लिए कस्टमर्स को एफिशिएंटली कंपनीज जो है वो क्या करती हैं अक्सर वर्क करती हैं टू रिड्यूस दी डैश रिड्यूस करने के लिए डैश को एंड अचीव अचीव करना इकोनॉमीज ऑफ स्केल थ्रो सेंट्रलाइज प्रोडक्शन इन लार्ज फैक्ट्रीज तो उसके जवाब है यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्ट रिड्यूस करने के लिए यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है तो ये थी आज की वीडियो आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो जरूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम